എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് കുറെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പലരും കാണാനുണ്ട് നമ്മുടെ മേത്തി പറാത്ത അതുപോലെ തന്നെ മഷ്റൂം ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ ചോദിക്കും ചേച്ചി ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ചേച്ചി ഇടൂ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ മഷ്റൂം ക്യാപ്സിക്കം റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടതൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതേ സമയം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ശരവണ ഭവൻ സ്റ്റൈല് തക്കാളി കുഴമ്പ് അതായത് ഒരു തമിഴ്നാട് റെസിപ്പി ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പലരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതേ സമയം കഴിച്ചു നോക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തക്കാളി കുഴമ്പ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതേ സമയം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശരവണ ഭവൻ സ്റ്റൈല് ശരവണ ഭവൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈല് തക്കാളി കുഴമ്പ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നല്ല പഴുത്ത് തുടുത്ത തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടൊന്നും പുളി ഇല്ലാത്ത നല്ല പഴുത്തുള്ള തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ പഴു പുളി കൂടുതലുള്ള തക്കാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി വലുത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് നന്നായി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ അരിയാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിവിടെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പുളിയാണ് ഒരു ലെമൺ സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് അതായത് കോൽപ്പുളി വാളാമ്പുളി സാമ്പാർ പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇടാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്ക് വേണം ഈ കറിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ പുളിയുടെ കളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തക്കാളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പുളിയുടെ അളവ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സൂക്ഷിക്കുക തക്കാളിക്ക് പുളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി നാളികേരം ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇനി ഒരു കടായി വെക്കുക ആ കടായി ചൂടാക്കാൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിയുടെ കുരുവാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിലുള്ള മല്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മല്ലിക്കുരു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയുടെ പൊടി ചേർത്താൽ മതി മല്ലിയുടെ പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നാളികേരൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ മാത്രം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മല്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മല്ലിയുടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ മല്ലി മൊത്തത്തിലുള്ള മല്ലിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് മൂന്നോ നാലോ അത് മുളക് മുളകിൻ്റെ എഴുവ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അവസാനമാവുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് മുളക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകമാണ് പെരുഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ അളവൊന്നും ഒരിക്കലും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക നാളികേരം കരിയാൻ പാടില്ല അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നാളികേരം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അര ടീസ
തൈരും പപ്പടം ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് തീയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഒരുപാട് അങ്ങ് റെഡ് ഡിഷ് ആവണ്ട കേട്ടോ നാളികേരം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മാത്രം മതിയാവും തക്കാളിക്കറിയാണ് അപ്പൊ തക്കാളിയുടെ കളറാണ് നിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നാളികേരം നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പരിപ്പും ജീരകവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പാടില്ല ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടുകാരൻ ഇതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാളികേരം വറുത്തത് ഞാൻ ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വഴറ്റി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കടായി വെക്കുക ആ കടായിൽ കടായി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക വെള്ളമൊക്കെ തുറച്ച് കളയുക അപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ തുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നല്ലെണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊരു തമിഴ് റെസിപ്പിയാണ് തമിഴ് റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട് ഡിഷിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ നല്ല മണം കിട്ടും ഉഴുന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കറിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഒരു നുള്ള ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഉലുവയും കൂടെ പൊട്ടട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പറ്റൽമുളകാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടമുളക ഉള്ളവരെയും ഉണ്ടമുളക ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഏത് മുളകാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലയും കടുകും നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചോദിക്കും കടുകും ഉലുവയും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് അടുക്കള നിറയെ അടിപൊളി ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അത് മാത്രം മതി പക്ഷെ പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം അത് ഇഷ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ മധുരപ്രിയർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഒരു വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പുളി കറികൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളച്ചോറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കുത്തരിച്ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ കറിയിൽ നമുക്ക് സവാള ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അതായത് ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ആയാൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ നാളികേരം വറുത്തത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല മഷി പോലെ അറിയണം കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അരച്ച് നോക്കുക വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാളികേരം നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ രണ്ട് നൂറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഹോളായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് എല്ലാം പൊടികൾ മാത്രം ചേർക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ നാളികേരം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആയ സമയത്ത് മാത്രം എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വേവണം നമ്മളെ തക്കാളിക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തക്കാളി വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അടച
അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിന്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളത്തിന്റെയും പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അരപ്പ് എടുത്ത് ശരിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തക്കാളി അധികം പഴുത്തിട്ടില്ല കളർ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നാളികേരത്തിലെ കൂടെ ഇട്ട മുളകില്ലേ പച്ചൽ മുളകില്ലേ അതിന് പകരമായിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാശ്മീരി മുളക് ഹോളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ചില തക്കാളിക്ക് അധികം കളർ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൾ മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ എരിവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് തളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുക എരു എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതിലേക്ക് ഈ അവസാനമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ശർക്കര അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ തിക്ക് ആവണം അപ്പോഴാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി പിന്നെ ഇരിക്കുന്നവർ ഈ കറി തിക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് തിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താ ഇവിടെ സ്മെൽ എന്നറിയോ എൻ്റെ അമ്മേ ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ശർക്കര ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ പുളിയിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ശർക്കരയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റണം അതുവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ മസല് ശരവണ ഭവൻ സംഭവമായി കേട്ടോ ഈ കറി കുറച്ച് തിളച്ച് വെച്ചുമ്പോഴാണ് നല്ല കളർ വരിക നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് തിക്നസ് വേണം തണുക്കുമ്പോൾ തിക്നസ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഒരു സെമി തിക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിലുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ മധുരം പോരാൻ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മോളിലേക്ക് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കൈ കൊള്ളരുതേ ആഹാ ഓ എന്ത് ടേസ്റ്റാ രക്ഷയില്ല അടിപൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് മതി ഞാൻ തിക്നെസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള തിക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ പലവരും എൻ്റെ അടുത്ത് അളവ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു നാല് പേർക്കുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മിക്ക എൻ്റെ മിക്ക കറികളും നാല് പേർക്കുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നാല് പേരല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കറികൾ പക്ഷെ ബിരിയാണിക്കും പായസത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു മാത്രം ഇതാ അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും നന്ദുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോറാണത് പിന്നെ പൊട്ടത്തം മെഴുക്ക് വരട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ ശരവണ ഭവൻ സ്റ്റൈൽ തക്കാളി കുഴമ്പ് അവർ കുഴമ്പൊന്നും പറയും കുളമ്പൊന്നും പറയും കേട്ടോ രണ്ടും പറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തൈര് അച്ചാറ് പപ്പടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് ക്ഷമയില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പിള്ളേർ വിശക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ ഫുഡ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദയവെയ്ത് നമ്മുടെ വീണാസ് കറികളിന്റെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബന്ധുജനങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു കൊച്ചു പിള്ളേരോട് സക്സസ് അല്ലേ